சாலிஹ் அலஹி இஸ்லாம் அடுத்து நாம் இன்றைக்கு இன்ஷால்லா பார்க்க போகின்ற ஒரு நபி இந்த சாலிஹ் அலஹி இஸ்லாம் யார் நூஹ் நபியினுடைய மகன் சாம் அந்த சாம் என்பவருடைய மகன் வந்து இரம் அந்த இரம் என்பவருடைய மகன் பேர் வந்து ஆஷிர் அந்த ஆஷிர் என்பவருக்கு வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாங்களாம் ஒன்னு வந்து சமூதுங்கிற ஒரு குழந்தையும் ரெண்டு ஜுதைசி அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தையும் இந்த சமூத் அப்படிங்கிறவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல குணங்கள் நல்ல ஒழுக்கத்தையும் நல்ல ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மாதிரி நல்ல ஒரு பழக்கம் கொண்ட ஒரு மனிதராக அவங்க இருந்தாங்க ஸோ அந்த சமூத் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல மனிதருடைய பெயரையே அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த சமுதாயத்துக்கு சமூத் சமுதாயம் என்பதாக பெயர் வைக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட சமூத் என்கிற ஒரு சமுதாயத்திற்கு தான் நபியாக வந்தவர் யார் யாருங்க நம்ம சாலிஹ் அலஹி இஸ்லாம் சரி இந்த சாலிஹ் அலஹி இஸ்லாமுக்கு நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் இவர்கள் அரபி பேசிய ஒரு நபியாகவே இவங்க வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதையும் நீங்க உங்க மனசுல பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் இவங்க தபூக் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தில் வசித்ததாக தகவலை நீங்க பாக்குறீங்க தபூக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இன்னைக்கும் அந்த இடம் இருக்கிறது பெருமானா சொல்லதா அலை செல்ல முடிய வாழ்க்கையில தபூக் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய யுத்தமே நடந்தது பெருமானா சொல்லா அலை செல்லம் தபூக் இடத்த அவங்க போர் முடிஞ்சு அந்த இடத்துல கலந்து வராங்க மக்களே இந்த இடத்தை நீங்கள் கடந்து வரும்போது யாரும் அழாமல் கடக்க வேண்டாம் அழுத மக்களாகவே இந்த சபை நீங்கள் கடந்து வாருங்கள் என்பதாக பெருமனா சொன்னார் ஏனென்றால் இது அல்லாஹுடைய தண்டனை இறங்கிய இடம் இங்க இருந்து எந்த விதமான தண்ணீரையும் எடுத்து செல்லாதீர்கள் அதை வீரியும் சில சகாபாக்கள் தண்ணீர் எடுத்தார்கள் முன்கூட்டியே இந்த சரசுல்லாவுடைய பேச்சை கேட்ட உடனே தூக்கி கீழே போட்டாங்க ஏன் இந்த இடத்துல அல்லாவுடைய தண்டனை இறங்கி இருக்கிறது வேகமா விரைந்து செல்லுங்கள் இந்த இடத்தை விட்டு என்பதாக சொன்னார்களாம் அப்படிப்பட்ட தண்டனைக்கு அந்த மக்கள் ஆளானார்கள் என்றால் என்ன காரணம் என்ன தண்டனை அல்லாஹ் வழங்கினான் கேளுங்கள் அன்பிற்கினே அவர்களே அந்த சமுதாயத்தில் சாலிஹ் அலஹி இஸ்லாம் எப்படி நூஹ் அலஹி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கையை போல ஹூத் அலஹி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கையை போல ஷிருக்கும் விது ஆழத்து நிரம்பி வழிந்ததோ அதை விடவும் ஒரு படி மேலாக ஏன்னா நாட்கள் குறை குறை என்னங்க ஆகும் கெட்ட விஷயங்களும் தவறான விஷயங்களும் கூடத்தான் செய்யும் நூஹ் நபியினுடைய காலத்தில் இருந்த இணைவைப்பு கொஞ்சம் கூடி கூடி சாலிஹ் அலஹி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கையில அந்த ஷிருக்கு என்கிற ஒரு நிலைப்பாடு இணைவைப்பு என்கிற அந்த ஒரு அந்த நிலை ரொம்ப ரொம்ப கடுமையானதான் ரொம்ப ரொம்ப விபரீதத்துக்கு மேல போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலைமையில தான் சாலிஹ் அலஹி இஸ்லாம் நபியாக வந்தார்கள் ஏழாவது அத்தியாயம் எழுபத்தி மூன்றாவது வசனம் வயிலா சமூத அஹாகும் சாலிஹன் சமூத் என்கிற சமுதாயத்துக்கு அந்த சமுதாயத்திலே சகோதராக இருந்த சாலிஹை நாம் நபியாக அனுப்பினோம் சொல்றார் மக்களே உங்களை படைத்த இறைவன் அந்த அல்லாஹ் ஒருவன் தான் அவனை தவிர வேறு இறைவன் இல்லை அவனையே நீங்கள் வணங்குங்கள் என்பதாக அவர் சொன்னார் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய எண்பதாவது வசனம் வழக்கத்து கதத்தப அஸ்ஹாபுல் ஹிஜ்ரி அல் முர்சலீன் அந்த மக்கள் அந்த நபியை புறக்கணித்தார்கள் அந்த சமுதாயத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய சிறப்புகளை வழங்கினான் எப்படி ஆது சமுதாயம் வந்து பலசாலிகளாக இருந்தார்களோ அதற்கு ஈக்குவலாக இந்த சமூத் என்கிற சமுதாயமும் ரொம்ப ரொம்ப பலசாலியாக இருந்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க ஆனால் என்னத்தான் இறைவனுடைய நேமத்தையும் இறைவனுடைய அருளையும் பெற்றிருந்தாலும் அந்த இறைவனையே விளங்காமல் இருந்தால் என்னங்க அந்த இறைவனையே புரியாம இருந்தா அந்த படைத்தவனுடைய தன்மைகளை புரியாம இருந்தா என்ன விளைவு ஏற்படும் ஆக இந்த தொடரில் நாம் வந்து முக்கியமா விளங்க வேண்டிய விஷயம் படைத்தவனை நாம் விளங்க வேண்டும் அல்லாஹ் அபுல்லாலும் கேட்கிறான் என்னை விட்டு விட்டு யாரையெல்லாம் நீங்கள் போய் அழைக்கிறீர்களோ அவர்கள் உங்களை போன்ற படைப்புகள் தான் உங்களுக்கும் பதில் தர முடியாது தங்களுக்கு தாங்களும் எதுவும் செய்து கொள்ள முடியாத மக்கள் கேட்கிறீங்களே உங்கள் ரப்ப அப்படிப்பட்டவனா உங்களுடைய இறைவன் அப்படிப்பட்டவனா நீங்கள் கேட்டால் எப்பொழுதும் செவிமடிக்கக்கூடிய உங்களுடைய இறைவன் உங்களுடைய காரியங்களை எப்பொழுதுமே பார்க்கக்கூடிய அந்த இறைவன் உங்களுடைய காரியங்களை கணக்கிடக்கூடியவனாகவும் அந்த இறைவன் இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் மக்களே அந்த அல்லாஹை நாம் புரிய வேண்டும் அல்லாஹை நாம் விளங்க வேண்டும் அந்த அல்லாஹை விளங்காமல் அந்த சமூத் என்கிற சமுதாயம் இணை வைத்த காரணத்தினால் பல தண்டனைக்கு அவர்கள் ஆளானார்கள் தபூக் என்கிற ஊர்ல அவர்கள் வசித்தார்கள் புகாரிலே வரக்கூடிய மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டாவது நபிமொழி ஈபுன் உமர் அலி அல்லாஹ் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த சமூத் சமுதாயம் தபூக் என்கிற இடத்திலே வைத்து கடுமையான முறையில் தண்டனை வழங்கப்பட்டதாக ஒரு செய்தி நீங்க பாக்குறீங்க அந்த சாலிஹ் நபியினுடைய தாவா எப்படி எல்லாம் ஒரு அல்லோலப்பட்டு சித்திரவதைகள் அனுபவித்து எவ்வளவோ கஷ்டங்களை கொடுத்தாங்க ஏன் எங்கல்ல ஒரு ஆளா தான் நீங்க இருந்தீங்க நல்லவரா தானே இருந்தீங்க என்ன ஆச்சு திடீர்னு உங்களுக்கு என்று கேலிக்கின்றல்கள் செய்கிற அளவுக்கு 
சாலை அலஹி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகளை அந்த மக்கள் வேதனைகளை கொடுத்தார்கள் ஏழாவது அத்தியாயத்தின் எழுபத்தி ஐந்து மற்றும் எழுபத்தி ஆறாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் அந்த மக்கள் எப்படியெல்லாம் கஷ்டங்களை கொடுத்தான் என்ன கஷ்டங்களை கொடுத்தான் என்பதாக அழகாக சொல்லி காட்டுகின்றான் قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استوعفوا لمن امن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ஆனாலும் சாலை அலி இஸ்லாம் தாவாவை விடுவதைப் போல தெரியவில்லை மக்களுக்கு இஸ்லாமையும் மார்க்கத்தையும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார் அல்லாஹி தவிர ஏன் பிற விஷயத்தை வணங்குறீங்க புறக்கணித்தார்கள் ஒருபோதும் தாவா விடுவதை போல இல்ல மக்களே உங்களுக்கு ரப்பு எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா உங்களுக்கு நோய் இருந்தால் உங்களை நோய் நோயை குணப்படுத்துவான் நீங்கள் பசியாக இருந்தால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரப்பு உணவளிப்பான் நீங்கள் மன வேதனை அடைந்தால் அந்த மன வேதனைக்கு மருந்தாக உங்களுக்கு ரஹ்மான் இருப்பான் அந்த ரஹ்மான் நோக்கி வாருங்களேன் அந்த அல்லாவை புரிந்து கொள்ளுங்களேன் என்பதாக அந்த சாலி அலை இஸ்லாம் சொல்லுகிற தாவாவை நாம் பார்க்கலாம் அந்த சாலி அலை இஸ்லாம் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு பாறையின் அருகிலே மக்கள் எல்லாம் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது தாவா செய்கிறார் வெறுப்படைந்த மக்கள் எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிட்டே இருக்கிறீங்களே சரி நீங்க நபி நாங்க நம்பணும் சொன்னா ஒரு அற்புதத்தை நீங்க கொண்டு வாங்க இந்த பாறைக்கு கல் பாறை இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த கல் பாறைய உடைத்து கொண்டு ஒரு ஒட்டகம் வர வேண்டும் கேட்டாங்க கருப்பாறை உடைத்து கொண்டு ஒரு ஒட்டகம் வரணுமா அந்த ஒட்டகம் எப்படி இருக்கணும் கர்ப்பிணி ஒட்டமாக இருக்கணும் என்பதை போல கேட்டார்கள் சாலி அலை இஸ்லாம் யா அல்லா உன்னுடைய ஆற்றலால் கேட்கிறேன் உன்னுடைய அற்புதத்தை வெளிப்படுத்த ரஹ்மானே என்று கேட்ட கேட்டபோது அதே சபையில் அந்த பாறையை உடைத்து கொண்டு ஒரு ஒட்டகத்தையும் அல்லாஹ் கொண்டு வந்தான் கேட்டவுடனே அல்லாஹ் வெளிப்படுத்தினாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு அதை பார்த்து நம்பிக்கை வர வேணாம் அந்த மக்களுக்கு அதை பார்த்து அல்ல தண்டனை கொடுத்தான் சும்மா அல்ல தண்டனை கொடுக்க மாட்டான் அல்ல எவ்வளவோ கருணையாளன் எவ்வளவோ ரஹ்மத்துடையம திமுருத்தனமும் பிடிவாத குணமும் அழுச்சாட்டிய குணமும் வரும்போது அல்லாஹ் விடுவானா அப்ப அந்த ஒட்டகம் வெளியானது ஒட்டக மக்களே இதை நீங்கள் எந்த வகையிலும் கொன்றுவிடக் கூடாது என்கிற ஒரு கட்டளையும் அந்த நபி சாலி அலை சொல்றார் ஒட்டகம் வெளிப்படுத்தியாச்சு இதை பாதுகாத்துருங்க இது அது பாட்டுக்கு மேயிட்டோம் அது பாட்டுக்கு சாப்பிடட்டும் அதை நீங்க எதுவும் பண்ணிடாதீங்க கொண்டுட்டீங்கன்னா அதோட முடிஞ்சு போச்சு க்ளோஸ் உங்களுக்கு அல்லாவுடைய தண்டனை அன்றுதான் இறங்கும் என்று சாலி அலை இஸ்லாம் சொன்னாங்களாம் பதினோராவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஐந்து அல்லாஹும் தொல்லையும் கொடுத்துடாதீங்கும் அதாபும் கரீப் சமீபத்தில் உங்களுக்கு அதாவது வந்து பிடிச்சுக்கும் தொண்ணூத்தி ஓராவது அத்தியாயத்தினுடைய பதினொன்னு முதல் பதினைந்து வரை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அந்த ஒட்டகம் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது 
இந்த மக்களுடைய ஊக் அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு வந்து குறுகுறுன்னு இருக்கு என்ன இந்த ஒட்டகத்தை எப்படியாவது கொல்லணும் நம்முடைய நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டார்ச்சர் தர அதாவது அந்த ஒட்டகத்தை பார்த்தாலே சாலிஹ் நபினுடைய அந்த அழைப்பு பண்ணி தான் அதாவது ஒட்டகம் வந்துருச்சு திருந்திருவோம் பெரிய அற்புதம் சொல்லி திருந்தல எப்படியாவது கொல்லணும்னு சொல்லி பல திட்டங்கள் தீட்டினார்கள் அந்த சாலிஹ் நபினுடைய சமுதாயம் சமூத என்கிற சமுதாயம் இந்த அளவுக்கு குரான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இருபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தின் நாற்பத்தி எட்டாவது வசத்தை சொல்லி காட்டுகின்றான் ஒன்பது கெட்ட குணம் கொண்ட அந்த பாவிகள் என்ன பண்ணாங்க ஒன்பது கெட்ட குணம் ஒன்பது பாவிகள் அந்த ஊர்ல வந்து கெட்ட குணத்தோடு வாழ்ந்தவர்கள் இந்த ஒட்டகத்தை கொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக திட்டம் தீட்டினார்கள் அந்த திட்டம் தீட்டி எப்படிப்பட்ட ஒரு அழிவை ஏற்படுத்தினார் என்று சொன்னால் அந்த ஒட்டகத்தை அறுத்து அந்த ஒட்டகத்தை அதாவது அல்லாஹ் ரபுல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் அந்த ஒட்டகத்தினுடைய கால் நரம்புகள் எல்லாம் துண்டித்தார்களாம் அந்த ஒட்டகத்தினுடைய காலை வெட்டி அல்லாஹுடைய அத்தாட்சி என்கிறது கூட புரியாம சாலை அலி இஸ்லாம் இப்படி இப்படியாவது நம்ம தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மோசமான மனிதர்கள் அந்த ஒட்டகத்தை அறுத்து எரிந்தார்கள் அல்லாஹ் ரபுல்லா நம்ம காப்பாற்ற வேண்டும் அந்த மக்களை எப்படி எல்லாம் அல்லாஹ் அளித்தான் கேளுங்கள் அன்பிற்கினி அவர்களே அப்படிப்பட்ட அந்த நேரத்தில் தான் அல்லாஹ் ரபுல் அலவின் சொல்லி காட்டுகிறான் ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய எழுபத்தி ஏழு மற்றும் எழுபத்தி எட்டாவது வசனம் நீங்கள் இதோ நீங்கள் அறுக்க கூடாது என்று சொன்ன ஒட்டகத்தை நாங்கள் அறுத்துட்டோம் ஏதோ அதாபு வரும் வேற ஒரு சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே அது வரட்டும் பார்ப்போம் என்று திமுறாக பேசினார்கள் சொல்லுகிறான் ஒரு பேரிடியை நாம் உண்டாக்கினோம் யார் யாரெல்லாம் பெருமை அடித்து தாண்டான் அல்லாஹுடைய தண்டனையாவது ஏதாவது பார்த்துக்கலாம் சொல்லி ஆணவமா பேசினவங்க எல்லாம் வீடுகளிலேயே செத்த பிணங்களாக அவர்கள் விழுந்து கிடந்தார்கள் ஒரே இடிதான் டோட்டல் எல்லாருமே காலி என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய தண்டனைகளை உண்டான எச்சரிக்கை அல்லாஹ் ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருந்தான் ஆனால் அந்த மூன்று நாளுக்குள்ளாக கூட அவர்கள் திருந்தாமல் கடைசியாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பெரிய தண்டனைகளை ஏற்படுத்தி அதாவது ஒரு பெரே ஒரு பேரிடி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலம் அந்த சமுதாயத்தை முழுமையாக அளித்தான் என்பதை ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய எழுபத்தி ஏழு மற்றும் எழுபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் நீங்கள் முழுமையாக படிக்கலாம் அன்பிற்கினவர்களே அப்படியானால் இந்த அழிவுக்கு பின்னால் எப்படிப்பட்ட ஒரு படிப்பனையை நாம் விளங்குகிறோம் அல்லாஹுவை நாம் மறுத்து அல்லாஹுடைய கட்டளைகளை ஒருவன் புறக்கணிக்கும் போது அல்லாஹ் எதுவும் செய்ய மாட்டான் இறைவனுடைய அந்த பிடி மிக மிக கடுமை என்று அல்லாஹ் எச்சரிக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட அந்த சமுதாயத்தை அல்லாஹ் அழித்ததனுடைய நோக்கம் என்ன படைத்த ரஹ்மானை அவர்கள் விளங்காமல் இருந்த ஒரே நோக்கம்தான் படைத்த ரஹ்மானுடைய தண்டனை வந்த நேரத்தில் கூட அதை புறக்கணித்தார்கள் அல்லாஹ் உன்னை செய்யக்கூடாது செஞ்சாங்க என்பதெல்லாம் நாம் படிப்பணியாக இந்த சம்பவத்திலே உணர்கிறோம் அது மட்டுமல்ல சாலி அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் கடைசி வரையிலும் ஏகத்துவத்துக்காக போராடி இறைவனுடைய அந்த திருப்தியோடு மரணித்த வரலாறு நீங்கள் வரலாற்றுகளிலே ஏராளமாக நீங்கள் படித்திருக்கலாம் ஆக சாலி அலஹி இஸ்லாமுடைய வாழ்க்கையும் ஏகத்துவத்துக்காகவே முழுமையாக அமைந்தது அந்த சமுதாயத்தை அல்லாஹ் எதை கொண்டு அளித்தான் பேரிடியை கொண்டு அல்லாஹ் அளித்தான்